معشوقة الجماهير ذات المذاق الحلو يصفها عشاقها بأنها مصدر لهرمون السعادة يجمع على حبها الكبار والصغار والأغنياء والفقراء فهل تعرف أنها قائمة على سوق من الرق والعبودية؟ وأن زراعتها قضت على غابات كاملة تقريبا في ساحل العاج وإفريقيا إليكم الجانب المر لصناعة قطعة الشوكولا شراب الآلهة أول ظهور للشوكولا يعود لعام 2000 قبل الميلاد حيث استخدمت شعوب الموكايا والأولمك الكاكاو لإعداد مشروبات لطقوس دينية أو أغراض طبية وقد أطلقوا على شجرة الكاكاو اسم شجرة الآلهة ثم زرعت شعوب المايا أشجار الكاكاو وترتبط حكايات تاريخية كثيرة بهذه الحلوى العجيبة منها أنه في عام 1519 ميلادية لاحظ المستكشف الإسباني فرناندو كورياتيز أن الأستيكيين يعشقون حبات الكاكاو الصغيرة التي كانوا يصنعون منها المشروب المفضل لأباطرتهم وكانوا يعاملونها كأنها مجوهرات ثمينة حتى وصل بهم الحال لتداولها كعملات في التجارة ويسددون بها الضرائب وقد حمل كورتيز حبات الكاكاو معه إلى إسبانيا لكنها لم تنل إعجاب الإسبانيين بسبب مذاقها المر حتى بدأ الرهبان الإسبان بإضافة المنكهات الأخرى على الكاكاو كالسكر والحليب والتوابل والعسل وغيرها لتنتج وصفة إسبانية مميزة لهذا الشراب انتشرت في جميع أنحاء إسبانيا كذلك تشير بعض الأبحاث إلى أن الببغاوات لعبت دورا أساسيا في نقل حبات الكاكاو إلى أمريكا الوسطى وفي فرنسا نالت هذه الحبة الساحرة شهرة واسعة ومع نهايات القرن السادس عشر افتتح أول محل لبيع شراب الشوكولا الحار في لندن ومع مطلع عام 1847 ظهرت فكرة أول قطعة شوكولا صلبة بشكلها الحالي كما أحدثت سويسرا المعروفة حتى اليوم بأنها بلد الشوكولا الفاخرة قفزة في صناعة الشوكولا بإضافة الحليب المكثف ولب حبة الكاكاو وتغير قوام الشوكولا إلى ناعم وقابل للتشكل وبذلك بدأت نكهات وأشكال الشوكولا تغزو العالم وينسب البعض إنتاج أول حبة شوكولا إلى المؤسسة البريطانية جي أس فراي أند سانس أما كلمة شوكولا في حد ذاتها فتعود لشعوب المايا وتتكون من كلمتين الماء الحامض وفي لغة الأزدكيين تعني الشراب الدافئ الجانب المظلم خلف المذاق الحلو الساحر يوجد واقع مرير جدا فتكلفة هذه الصناعة باهظة جدا ولا نتكلم هنا عن تكلفة مادية بل هو شيء أهم بكثير فإذا ما ذهبنا إلى ساحل العاج وألقينا نظرة على حقول الكاكاو سنجد معاناة من نوع آخر إنهم العاملون الأفارقة في هذه الصناعة فهؤلاء يعيشون ظروفا صعبة للغاية ويعملون بنظام السخرة بأجور منخفضة جدا وساعات عمل طويلة كما تنشط بالتوازي مع زراعة الكاكاو عملة الأطفال الذين يتصدرون أعداد العاملين في هذا المجال وكلما ازدادت حاجة الناس للشوكولا زادت معاناة هؤلاء الذين يعملون لقاء راتب لا يتعدى الدولارين في اليوم الواحد ويبدأون العمل بين سن الثانية عشر والسادسة عشر وفي بعض الحالات لوحظ وجود أطفال لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات وهؤلاء إما أنهم قادمون للعمل من أجل إعالة أسرهم أو تم بيعهم من أقاربهم ليعملوا في حقول الكاكاو حتى أن بعضهم قد يغيبون عن أسرهم لأعوام طويلة في هذا العمل هكذا ارتبطت تجارة الشوكولا منذ اكتشافها بظاهرة الرق في البلدان المنتجة للكاكاو وشكلت ظروف العمل فيها إحدى أصعب الظروف في العالم فهي توصف بأنها صناعة قائمة على العبودية ويوصف منتج الشوكولا بأنها السلعة التي يكد فيها الفقراء والمقهورون 
ليستمتع بمذاقها الأغنياء والميسورون هكذا تشكل هذه الصناعة صفحة من صفحات كتاب العبودية والرق في العصر الحديث وفصلا من فصول العنصرية وقد تجلى ذلك منذ إصدار الملصقات الأولى التي عرفت الأوروبيين على الشوكولا وطرحتها آنذاك شركة كادبوري وإلى وقت ليس ببعيد كان يطلق على الحلوى المغطاة بالشوكولا اسم نيجري كوز أي قبولات زنجي أيضا تشكل دول غرب إفريقيا المورد الأكبر للكاكاو في العالم فوفق إحصائيات رسمية أصدرتها مؤسسة الكاكاو العالمية WCF في محاولتها لكشف أسرار العالم المظلم لهذه الصناعة أثبت الصحفي الدنماركي ميكي ميستراتي في تقرير استقصائي له أن مزارع الكاكاو بكوت ديفوار تحوي أكثر من 300 ألف طفل فيما رفعت جامعة تولين الأمريكية الرقم إلى مليون وثمانمائة الأكثر شعبية في العالم رغم أن أبرز أسواقها هي في أوروبا إلا أن إنتاجها يتركز في إفريقيا ووفق أرقام مؤسسة الكاكاو العالمية WCF فإن دول غرب إفريقيا هي المورد الأكبر للشوكولا الخام إذ تنتج كوت ديفوار لوحدها مليونا ونصف المليون طن سنويا وتتبعها غانا والنيجر والكاميرون أما السوق المستهلكة للحلوى الأكثر شعبية في العالم فتتصدرها سويسرا بمعدل استهلاك يبلغ 11 فارز 9 كيلوغرام للفرد سنويا وتأتي بعدها ألمانيا إذ يستهلك الألماني الواحد 11 فارز 6 كيلوغرام أما البريطانيون فيحتلون المرتبة الثالثة ب 9 فارز 7 كيلوغرام وهنا تأتي المفارقة بأن الدول الإفريقية في أسفل قائمة المستهلكين بأرقام لا تتجاوز الجرامات القليلة للفرد الواحد رغم أنها تنفق أكبر جهد لإنتاجها وتضحي بغاباتها من أجل زراعة الكاكاو إذ تدق المنظمات الحكومية ناقص الخطر معلنة تدمير أكثر من 90% من غابات إفريقيا إضافة إلى 1960 مليون هكتار من الغابات الاستوائية في كوت ديفوار وحدها وذلك من أجل زراعة الكاكاو كما أعلنت السلطات في غابات التيني في ساحل العاج والتي تعد أكبر منتج للكاكاو في العالم حربا لإعادة التشجير إذ تقلصت مساحة هذه الغابات من 16 مليون هكتار في الستينيات إلى مليوني هكتار فقط وهي نموذج فقط عن التأثير السلبي لزراعة الكاكاو على الغابات حقائق تجهلها عن الشوكولا رغم كل ما سبق شرحه وتوضيحه تبقى الشوكولا الساحرة إحدى أحب المأكولات إلى قلب الإنسان بغض النظر عن جوانب صناعتها المظلمة وبينما تنتشر شائعات كثيرة عن مضارها بالصحة إلا أن لها فوائد جمة لا يعرفها كثيرون فهي بالفعل تحتوي على مادة الفينالثالمين التي تساعد على إطلاق هرمون معين للدماغ يجعل الإنسان يشعر بشعور مشابه للحب ومن أجل ذلك يقال إن الشوكولا تمنح السعادة ويشبه العلماء هذا التأثير بتأثير قبلة الحب في الجسم وأيضا وعلى عكس كل الأقاويل فإن الشوكولا الخام تساعد على علاج تسوس الأسنان كذلك من الحقائق المجهولة عن الشوكولا أنها تحوي ثمانية أجزاء من الحشرات لكنها آمنة للبشر بحسب منظمة الغذاء الأمريكية وكذلك فإن الشوكولا هي الطعام الذي يعتمد عليه رواد الفضاء أثناء رحلاتهم وأنت تقدم الشوكولا بعد اليوم تذوقها وفكر بالعمل الشاق الذي يبذل من أجل أن تستمتع بأكل الشوكولا وكيف أن عشاقها عبر التاريخ استطاعوا تحويلها من شراب سائل إلى شكلها الحالي الصلب فكر أن الشوكولا حقا جعلت العالم يدور ولا تنسى كعاشق لهذه الحلوى أن الحياة مثل علبة الشوكولا فأنت لا تعرف أبدا ما الذي ستحصل عليه